Hello. Now we are in uh, the village Kamen and we are here to uh, meet one sweet couple and uh, we have some questions for them. Uh, he decided to come from the uh, city here in the village. Hello. Hello, guys. Hello. 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 Hi. 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 Nice to meet you. Very nice Hello. 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 От колко време живеете тук на село? Така ви живея от по-давна тук. Аз дойдох преди около месец. Да. Мисля, че. Миналата година живеяхме два месеца тук. В принцип живеем в София. Аз живеях четири месеца миналата година, а сега съм тук от април. Бела. Бела. Това е Бела. Сега съм тук от началото на април. Планувам до октомври. За сега не сме постоянно на село. Защо взехте това решение? Защо взехме това решение? Мисля, че не сме го взели. Решението още да живеем тук. Аз нямам проблем да живея където и да живея. Но, така ви иска да има място където да си гледа където. Да. И има нужда от пространство където да го... Защо? Защо говориш вместо мен? Говори за себе си. Ами защото аз съм тук като тебе и аз мога да съм на сякъде. Добре, значи тя дойде заради мен. За миналата година, от когато се опитваме да заживеем тук, причината беше, че направихме един творчески проект. Арт проект, който два месеца, представляваше два месеца отворени врати, нещо като работилница, нещо като семинари, смесено интерактивно събитие, което идваха гости през тия два месеца и с тях правихме арт инсталации, занимавахме се с магически реализъм, течение в литературата, четяхме го и го обсъждахме и след това мислихме за начини, по които да се средата на ОПО да се промени спрямо идеите на магически реализъм. За да случим това нещо, за да стане това нещо, трябваше да се поживее тук, за да се обновят някои неща, защото къщата е последните 6 години, преди миналата година, не беше обитавана. Така че аз дойдох 2 месеца преди събитието и общо стоях около 5 месеца тук. Тази година довършвам диссертация по философия и реших да гледам градина и да пиша. Моника е с мен, тя си рисува, помага ми по градината. Да. Една от причините е да по-кротко живеене, в по-тихо място, с повече пространство, отколкото в столицата, където всички са наблъскани и си влияят един на друг по всякакви начини, енергийни и психически. Да, това дълго горе го обобщава. Каква е разликата между живота на село и живота в града? Аз, както казах и предния път в предния въпрос, една от основните разлики според мен е, че поне за сега в България на село е възможно да имаш по-голямо пространство. Пространство за себе си. Да, другото, което е основна разлика според мен в живота на село и живота в града е, че в града винаги си някак си си определен от обкръжението и трябва да се съобразяваш с много неща, които се случват в града. Т.е. трябва да си търсиш работа, за да работиш и да си поддържаш квартира, докато на село е някак си можеш да правиш нещата, които ти решиш и е по-свободно от тази гледна точка, че ти решаваш какво да правиш. Докато в града... Стига да намериш начин да... Стига да намериш начин, докато в града... Да изкарваш и прехран, да. Да, докато в града пак можеш да решаваш какво да правиш, но си по-зависим някак си от откръжението. Другото е, че... Което се... Може би е очевидно, но... В селото има повече природа. Звучи странно, но... 
Да, в смисъл, особено това, че можеш да гледаш градина и животни. А, може би ще има и някакви кадри, но навсякъде е зелено, докато знаем, че в столиците в Европа това е само по парковете и покрай блокчетата някакви дървета, но тук е пълно с животинки, всякакви насекоми, всякакви а, пернати, тичета. И да, чувстваш се много по-близко до, до земята и до, до, до света, отколкото в града, където в града, разбира се, някои други неща са по-достъпни, като например социални връзки, места за среща с млади хора. В селата това, това липсва. И хората, които остават в селата, обикновено са по-низко образовани и се занимават с тежък физически труд. Земеделие най-вече в България, поне по селата. Та, да. Градовете в България са по-скоро места за култура и бизнес. Селата са за а, тежка работа, но ние се опитваме пък да превърнем. Една от идеите за това място е, ако продължим да живеем тук и да го развиваме, е да се превърне в творческа резиденция. Място, където да се събират артисти, да творят и към това да има и градинарство. Кое беше най-трудното в смяната на начина на живот? За мен най-трудното беше да убедя Моника да, да, да се съгласи и да дойде. А, всичко останало, не... т.е. други трудности. Да. А за мен най-трудното беше да се съглася да дойде. Но, но както и Захари каза преди малко, все още не сме се преместили напълно тук и не ни е само тук в живота. Да речем, че аз живея две трети от годината тук. Тя малко по-малко. Mm-hmm. Но като... А, бих... Да, бих могъл да измисля ня- някакви а, трудности. Да, това, което ми се появява в ума е, да, може би защото а, има едно, как да кажа, общо, обща тенденция в мисленето на младите хора, че те трябва да а, бързо да се създадат добра кариера, която да им носи добри приходи, за да могат да живеят добре. И аз, бидейки, бъдейки млад, млад човек, също не заразяват такива мисли и е трудно да се отървеш от тях, защото всъщност а, не, добрия живот не се определя единствено и само от добрата кариера и от добрите а, пари, които се изкарват. И има и а, начини за трансформиране на това мислене, в което да се задоволяваш с по-малко и да живееш в а, място, където можеш да из, изпълняваш повече от а, по-съкровените си желания да твориш, да се занимаваш с градинарство, да, си, да се грижиш за природата, за локалната структура на отношенията, може да се окаже един много по-добър начин на живот, отколкото в големия град. И... Да. Гласна ли си с това, което казва Захари? Съгласна съм, да. Може би трудността да се премещя тук и да избера да живея само тук. Идва от там, че а, съм съгласна с, неговото, с неговата гледна точка, с неговото виждане за това, че... За, това, за всичко, което каза. Но... Другата страна, другата страна на монетата, това да живееш в града, да правиш кариера и да си потопен в в една друга реалност, която ти предоставя а, така, да се каже, блага, които ти не произвеждаш, а ми просто даваш пари за тях. И, а, така, всички знаем каква е реалността на, на града. Реалността на града за мен е еднакво ценна с, а, с реалността, която е тук и не мога да приоритизирам, не мога да избера нещо, което... Тоест, не мога... И двете гледни точки са еднакво адекватни за мен. И оттам идва... Mm. Оттам от идва това противоречие, което е в мен дали да съм тук или да съм в града, понеже не мога да реша кое е по-ценно. Понеже смятам, че и двете са ценни. Мисля обаче, че а, не би трябвало да се забравя, че живеем в 21 век, имам добре развити 
как да кажа, транспортни средства и начини за, за придвижване. И това да решиш да живееш на село не значи да си непрестанно в това село и затворя. Ако си построиш до, достатъчно добре а, проекта за, за живеенето на бъдещето, няма никакъв проблем да, да се грижиш за някакви неща на село, които да ти носят а, едновременно прехрана и удоволствие и едновременно с това да ти остава време за, за пътуване. Не, а, градинарството, с което се занимаваме, занимаваме пермакултурно. Едни от крайните цели на пермакултурното градинарство е да се а, постигне едно, как да кажа, по-лесно градинарство, което не изисква толкова много време. Първите няколко години, да речем, от проекта са по-трудни, защото всичко трябва да се преорганизира. И след това а, би трябвало да така да се построят нещата, че да остава достатъчно време и за пътуване, за четене, за правене на изкуство, за срещи с хора. Града е на 16 км. <laughs> Не И пеша може да се мине за 2 часа. Три. <laughs> Добре, де три. <laughs> можеш ли да обясниш повече за пермакултурата? Трудно ли е това? По-скоро е трудно <laughs> обяснението. Отколкото аз... по-често хората, които са чували за пермакултура, а, го свързват предимно с градинарство, но всъщност а, то не е, не е свързано само с градинарството. Това е една, как да кажа, програма за, за начин на мислене, създадена от един а, австралийски, как да го наречем, градинар, мислител, философ, дори бил Молисън. А, и в нея, в това понятие за пермакултура се включват много повече неща от само градинарството. То е цяла система, за, освен за мислене и за начин на живот. Буквално преведено на български, той и от английски, пермакултура означава а, устойчиво, устойчива култура. А, так, нещо, което може да остане дълго време. А, и това е свързано не само с градинарство, а с отношения, с, а, свързано е с економика, устойчива економика. Uh, т.е. Не, няма да навлизам в обяснението на економическите неща, но uh, те са 8 точки, които със сигурност няма да мога да изборя, но свързано е с економика, свързано е с начина по който uh, се отнасяш към uh, местното население, uh, към образованието и към, uh, дори към ежедневието, начина на живот. Uh, всичко това, което се извършва през тия принципи, трябва да е такова, което не вреди на земята в дългосрочен план и на, на природата, съответно и на хората, и на а, социума, на, в който живеем. А, трудно е, доколкото за България това е нещо ново. Такива пермакултурни ферми или селища, или общества в света съществуват от 30-40 години. Той самия термин е от толкова години създаден, преди толкова. По-трудното е, че по-малко самишленици има в България. И освен това, нещата, които, да речем, в градинарството са присъщи за пермакултурата, са малко далечни за индустриалното земеделие, индустриалното градинарство, в което се ползва, да речем, доста химия, не доста, ми много химия. И се има едно доста грубо отношение към земята. Докато в пермакултурата това не се, не се случва, има други начини за справяне с болести и насекоми и с третирането на земята, за подготовката за гледане на растения. Та проблема идва от това, че а, като се занимаваш с нещо такова, неминуемо са ти нужни връзки с а, хората, местните хора, които трудно разбират защо, защо примерно, трябва да ми трябва слама за градината, сено. Или защо са ми стърготини от дървета. И малко трудно се договаря, защото те ги ползват за други неща или ги изхвърлят. Но да, това е трудното. Не знам дали отговорих добре за пермакултурата, но да, това е, да речем, най-общо казано е стремеж към устойчив начин на живот. Какво правите през свободното си време? Да, какво правим през свободното си време? Ми всичко, което правим, го правим през свободното си време, защото всъщност тук ни е свободно време. Нямаме някакви ангажименти, ангажименти които да са ни наложени, да ни извършваме какво да правим. Иначе аз рисувам през 
Gula mrča so upravljene tudi vse. Sliko. Sliko. Vreme tu ne se deli na svobodnu izajetu. Po skoro sam si upredeljaš, kako treba da se svrši. Razbira se, ako imaš gradina, ima nekaj mešta, ki to po skoro ne minava za svobodno vreme, še tako ne poleješ na vreme. Rastenijata še umrat od... še od... še izsehnat, da. Še umrat od žezda. Kam bo da. No, az pa kot druge strana pišeja hodožestveno. Imam knjiga z poezije od minovata godina. Piše i proza, završam filosofija, doktorant sem v filosofija, tako če v tva, kajto bi se narekel obiknoveno svobodno vreme, to je, kogato ne se zanimavam z gradinata, je goreš tu naven, obiknoveno nekaj posenkite se opitvam, da robotje po disertacijata, to je, izpolzvam si tva, kajto se nareče, kaj svobodno vreme, zapisam. In jaz se štipo rizovam. I za razhodki. Da, na selu je podhodjašto za razhodki, ima novo krasiva reka. Tukaj ne vem čas. Treba povečo se razhodi.